，我就说这个中年老妖精怎么会这么好心？原来是你们吃着，我看着；你们坐着，我站着。居然还把杜嫣然叫来了，分明就是想让我难堪嘛！去添点酒来。点儿，我在什么呢？耀天九为何自己不动手？打扰了本王听取的雅兴。也对，万一杜大小姐不小心打翻了酒壶，岂不是更骚雅兴？你真是越听越好听，儿臣献丑。嗯，嫣然呢？不如你也来一曲如何？好啊不错，真的不错。老三，母后，你觉得呢？表妹自幼勤学苦练，情谊自然不在话下。不过情柔估计也不差。我，情柔啊，要不你也弹奏一曲给母后助兴如何？你说什么呢？晴柔，你真的可以吗？可不要勉强自己呀、啊！有嫣然、朱玉在前，确实难为你了。俗取的，给我退下！就没一样能见的人的吗？学了这么久，什么都不会，不就是吟诗作画、弹琴送曲吗？这有什么难的？听着，嗯，一个是浪苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说无其缘。今生偏又遇见他。若说有其缘，如何心事终虚化？哎，我三哥一看你掉到水里，就奋不顾身的救你，还不谢谢我三哥的救命之恩呢。他呀，明明是他坑我，好不好？非让我展示才艺什么的，哼！自己笨得像只猪，还赖在我身上。我招你惹你了，天天欺负我，今天还害得我差点没命，还说我笨。是，我是笨，我最笨的就是明明逃走了，可我却又回来了。我最笨的就是找不着回家的路。
，贤妻，你要真这么讨厌我，你倒杀了我得了，一了百了。呃呃呃，你们小两口先聊，我改日再来啊，我先走了。你说谁小两口？你给我回来！贤妻，你就给句痛快话，你到底怎么样才肯放过我？衣服换上，立刻没人管你。你，你说你也是，怎么能这么不分轻重？万一真的闹出人命来怎么办？我也没想到，表哥他会那么着急的去救那个尹清柔啊！即使是你表哥没事。可万一那个尹清柔有个三长两短，老三还不埋怨我一辈子吗？姑姑，你说过要帮我的。我是打算让那个尹清柔知难而退，可我不是要她的命啊！下回，绝对不允许再这么胡闹了，知道吗？嗯，我知道了。灵旗王道。表哥，儿臣参见母后，清柔已无大碍。啊，那就好，你快去喝些汤药吧，万一病了怎么办？小秋子，儿臣来是有话要说。尹清柔是我魏国门的王妃，就是我谢延琪的人。当今世上，只有我一人可以让她受委屈。母后，今日就请您给儿臣做个见证，从今以后无论是谁。若是与情柔为敌，就是与我谢延琪为敌。我的话说完了，儿臣告退。表哥，你看你这下怎么办？胡闹！这个谢延琪真奇怪，对人忽冷忽热的。你说他要对我好吧，那不应该送我到这个破地方来活受罪啊。你说他对我不好吧，那干嘛还跳下水救我，还给我送衣服、送补品什么的？啊！嗯、古代人的思维真奇怪，烦死了，烦死了！嗯，啊！啊！啊！啊！啊！完了。我难道要感冒？这可是在古代啊！万一得个肺炎什么的，那可是不治之症。哎呀，既然没人可怜我，那我必须得对自己好一点。要不先洗个热水澡？嗯，呵呵哎，不行，没有木炭啊，这怎么办啊？姐的，他肯定不在乎。哎呦！哎呦！是啊，嗯，今天降温，这阵儿肯定是犯病了。嗯，难怪上次见他走路一瘸一拐的，活该，谁让你老欺负？不行，尹清柔，大人不计小人过，你要是就这么走了，那不就和邱老头一样了吗？嗯，邱老头，算你走运了。嗯谁让你进来的啊？出去！你的小手板又痒痒了是吧？哎呦！等你腿好了，你再说说我也不迟。哎，你，哎呦！哎呦！风湿什么的最头疼了，恨不得疼起来两条腿都不要了。你，你这算干什么？看我的笑话是吧？我才没那么无聊呢。哎呦！
等着。一定注意，你的房间要多通风，饮食啊一定要清淡。哦，洗漱要用温水，记得睡前要泡脚，要将双足浸入含有中药配方的汤药中。这样啊，不仅有助于血液通畅，还可以消肿痛、祛风湿呢。<笑>你说你这小小的年纪，怎么懂得这些呀？啊？<笑>在我老家呢，我父母也有风湿，照顾的久了，自然就懂了。嗯要是被邱老头发现，肯定又要骂我了。啊，秦荣姑娘，今儿邱公公身体抱恙，让您自行练习。公公还嘱托，近日宫中伤寒肆虐，让姑娘你务必喝下这碗治风寒的汤药，以防传染了皇后娘娘。哦，替我谢谢邱公公。是。哎呀，尹清荣。这么多关你都闯过了，这点苦算什么呀？阿扎阿扎 ，fighting！ 王爷，何事如此慌张？启禀王爷，宫里来信，尹姑娘，她病了。终究还是病了，走去看看。嗯。哎，王爷，这是帮你找的字画，日后再说。哎，王爷这是怎么了？啊，尹姑娘病了，所以王爷有些心急。你怎么来了？我要是没穿衣服怎么办？哪有女孩子这么说话的？我看你是病糊涂了。怎么了？我没死，你是不是不开心啊？我告诉你，姐姐我可是打不死的小强，有什么大招尽管放吧，怕了我就不叫尹晴柔。小强，嗯，尹晴柔，你给我听好了，你要是再敢生病，或者是比我先死，你就死定了。我看你才是病糊涂了吧？我要是死了。还怎么死定了？总之，本王自有办法。你不会是要鞭尸吧？先妻那个真够变态的。我会去禀报母后。这几日你身体不适，免去你的训练。等你想起来，黄花菜都凉了。邱公公已经发话了，说让我这两天休息。嗯。邱公公。行啊，尹清柔，邱公公一向只听母后的，没想到现在居然替你说话。那当然了，我是谁？嗯、呃，你先休息吧，改日再来看你。是病糊涂了，要不然怎么会有触电的感觉呢？嗯，不想了，嗯，睡觉。嗯
嗯，不错。没想到尹晴柔还能秀出这样的东西来。是呀，尹姑娘这阵子很刻苦的，老奴也觉得诧异。还别说，看起来还有点像你的手艺呢。呃，是是老奴亲手所教的，自然像老奴的手艺了。我看看，也没什么了不起的嘛。姑姑，您不会这样就让他过关了吧？嗯，本来想呢，那个丫头熬不住，自己也就走了。可没有想到，他不仅撑了过来，现如今还想有所成。哀家都不知道该如何是好了。既然这些都难不住他，那我们就给他来个大的。什么大的？再过十日就是皇上寿辰，依我看，不如就交给尹晴柔来操办吧。那怎么可以呀、啊？他绝对办不成。要的就是他办不成。到时候皇上一生气，表哥再说什么也没有用了。不可借皇上的寿宴开玩笑，姑姑，这怎么能是开玩笑呢？这可是我的终身大事。姑姑，求求你了，寿宴年年都有，大不了明年我们再好好操办不就是了？给皇上补回来。姑姑，姑姑，好了好了好了。真拿你没有办法，小秋子。哎，你去告诉那个尹晴柔，就说皇上的寿宴由她来操办。启禀娘娘，老奴怕尹晴柔她捅娄子。让你去你就去，我还怕她不会事儿呢。去吧。出了什么事，哀家担着。遵旨。哎呀，秋公公，秋公公好。秋公公，什么风把您给吹来啦？哎，晴柔啊，我今儿个来找你啊，就是告诉你，皇后娘娘已经决定了，让你来操办皇上的寿宴。什么？我？啊，就是你啊！皇后娘娘，她这是哪儿来的灵感啊？我连皇上的面都没见过，我怎么办啊？没错。要是靠你自己，那是绝对完成不了的。可要是完成不了呢，那就是死罪。哈、哦，公公，咱能不能少办点落井下石、多做点雪中送炭的事儿啊？我说你这丫头能不能少犯点贫嘴啊？我这话还没说完呢。哦、这当务之急呀、啊。只有去找三王爷帮忙，不可能，我绝对不会求他的。再说了，我就算求他，他也肯定不会帮我的。你给我听着，眼下三王爷呀，最得皇上的喜欢，啊，你找三王爷帮忙，没错。再说了，他是你未来的夫君，帮你那是理所当然呢。啊呸！哎、我。公公，公公，嗯，你说你这丫头，我好心给你指阳关道，你不走，这这这这我不管了，我。哎呀，公公，我错了，你别生气了，我，嗯，公公，你能不能帮我通知一下独孤园，让他今夜子时在御花园的凉亭里等我。嗯，谁？独孤园。独孤园。嗯，你确定？不是三王爷。嗯
怎么还不来啊？一姑娘，我我就知道你肯定靠谱，一定会来的。不知道野姑娘深夜找我来，所谓何事？我没想到你还挺有本事的，宫里都有人。<笑>姑娘何出此言？哎呀，这事儿还得人家说破。我知道，肯定是你暗中打点。让小太监们照顾我，啊，送衣、送饭、送药什么的，啊，还帮我作弊呢。啊、你看呵呵，我现在一点都不怕贵了，而且啊，它还有保暖功能呢。啊，叶姑娘，你找我来，想必是有很重要的事情吧？哎呀，你看我一见到你我就说个没完，我都忘了正事了。我找你是想请你帮忙的，哦，不妨说出来。嗯，皇后娘娘让我操办皇上的寿宴，可是我这人生地不熟的，我连皇上的面都没见过，而且皇上什么喜好我也不知道。我这要是办不好，那可分分钟都是……哎，我就想请你帮我出出主意，嗯，帮帮我，不然你下次见到我的地方。很可能就是刑场了。叶<笑>姑娘，事情没有那么复杂。当今圣上乃是明主，凡事都讲究节俭。你只需要记住一点：皇上乃是重情重义之人，喜欢合家团圆，投其所好，必诸事顺利。哦，团圆？哦，有了，独孤，谢谢你，你真的很靠谱。那我就回去准备了，你也快回去休息吧。拜拜。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。三弟四弟啊，二哥，二哥，免了免了。三弟，多日不见，我看你最近消瘦了不少。难道是灵气王府的伙食不好吗？谁说的？三哥身体好着呢。啊，哎，对了，父皇的寿辰马上就要到了，我打算甄选搜集海内的珍宝，为他老人家献上一份大礼。不知道二位兄弟有何高见？在后的重礼，也不如大哥在世能让父皇开心。三弟说的极是。可是逝者已矣，还是要想办法让父皇别太伤心，免得伤了龙体。如今父皇和母后身边就只剩我们兄弟三人，只有手足齐心，父皇才能安乐呀。冰块，仙七，你过来一下。二哥，未来的三嫂，哦。这就是老三要娶的人，对啊，怎么样，有意思吧？二哥，人家让人说悄悄话，我们喝酒去。哦，走啊，好。新奇，你过来。什么事？冰块脸，你把阿广弄进宫来。不可，朝堂圣地，即使闲杂人等想来就来的。为什么呀？这好歹也是你家呀，弄个人进来有什么难的？哦，你是怕我跟阿光跑了？拜托，这里的守卫比你家还要多，怎么跑啊？再说了，我让阿广进来是真的有事儿。那你先说合适，我再考虑能不能答应。嗯，还不是你的母后让我操办你父皇的寿宴。所以我只能请阿广进来帮忙了。母后让你操办寿宴，嗯，此事万万不可。我现在就去找母后，让她另做人选。喂喂，为什么不行？不行就是不行。为什么不行？我偏要做给你看。
，既然这样，我就让阿广进宫帮你。如若还有其他困难，你就告诉邱公公，让他来告知我便可。高端大仙上当子，你能不能有点出息？皇后娘娘逼我操办皇上的寿宴，你说这皇上刚没了一个儿子，又是太子，听说皇上的脾气暴躁的不得了，你说我该怎么办啊？这么难搞？哎，你这不是害我吗？嗯，我想来想去，只想到了一个办法，而且还得你帮我。知道我的重要性了吧？说吧，你觉得咱们拍场戏怎么样？拍戏，就是皇上现在思念太子成疾，想让他高兴的话，办法只有一个。哼，什么办法？那也不能让那个大皇子活过来。你不会是……哎，不行，我连那大皇子见都没见过，你让我怎么画呀？嗯，没关系。我已经托邱公公从皇后那儿偷来一幅大皇子的像，嗯，邱公公说了，你和他的身形差不了太多。<笑>这就算画的再像，这近看还是会穿帮的。这个我也替你想好了，等到皇上生日的那天晚上，我单独叫他进房间，趁着月光朦朦胧胧，你只需告诉他，我。过得很好，我已经投胎转世，请不要再牵挂我。合着你还让我养个鬼？啊、亏你想得出来，尹晴柔。啊，阿广，我这不是为咱俩着想吗？只有保住命了，才能想办法回家呀。嗯。可是还有个问题。你怎么又有问题啊？就是我特效化妆的那些家伙事儿，全都在那个工具箱里。就是我们找孔双双的时候，我背的那个。哎，就是我特别贵的那个。哦，我想起来了，穿越的时候不知道哪儿去了。哎，你说会不会掉在我们穿越过来的那个地方啊？来的时候，我的确是带着的。我觉得应该在那儿，没错的。邱、嗯、公公，哎呦，你这个死丫头，手板又痒痒了是吧？公公息怒，公公息怒啊！说吧，有什么事儿啊？公公，我想出宫。啊、出宫？那可不成啊！万一传出去，让皇后娘娘知道了，我担当不起呀、啊。皇后，求你了，我出宫也是为了皇上寿宴的事儿啊。哟，为皇上的寿宴？嗯，对啊，我出宫去采办皇上寿宴用的东西。你说我这要是办不好，自己掉脑袋是小，要是连累了邱公公你……哎呦，跟我有什么关系呀、啊？你想啊，邱公公，您平时对我那么的好，我这要是不在了，我肯定会经常回来看你的。哎哎哎、好好好，<笑>我怕了你了，成了吧？嗯，呃，这出宫也行，不过我有个条件。什么条件？呃，这些日子呀，我这口苦得厉害。就想吃那正德庄的龙须糖。<笑>原来公公你也是一枚吃货。啊、吃吃吃货。啊啊，没什么没什么，放心吧，保证带到。<笑>还有没有别的什么要带的？呃，没了。哎，不过我可提醒你啊，嗯，早去早回，哦，别误了关城门的时辰。<笑>要真是那样，我可饶不了你。哎呀，好嘞。谢谢公公，那公公，我先走了，再见。哎呀，嗯，阿
狂、啊，你到底知不知道路啊？我，嗯、我，我，哎，我们好像就是从那儿掉下来的。那我们还不快去？走，哎、慢点、啊。哎呀，啊，不走了，不走了，脚都快受折了。啊，这怎么找嘛？咱俩肯定不行。哎，你去求求冰块脸，让他多带几个人来找吧。我才不要求他呢。嘿，你这死要面子活受罪的，我是一步也不走了。哎呀，烦死了，烦死了！我怎么这么倒霉啊？哎呦，谁呀、啊啊？这声音好熟悉啊！我们快去看看。好，走。哎，哎你笨死了！啊？青柔，我找到班了。嗯，哎呀，等会儿再说，先过去看看。啊！大、啊、童，哎，大童，大童，谁呀、啊？嗯，哎，大童，大童，哎，你们怎么也来了？哎，来过来，快快快！哎，大童。你是怎么穿越过来的？哎，看来你们呢，对我们所处的环境已经很了解了。哎，你过来也就算了，他怎么也过来了？哼，我哪知道？我那天正好路过这辆道具车，我正看见那梦香与孔双双啊，哎，突然就一下啊，哎，我就晕过去了。等我醒来的时候，哎，就在这儿了。嗯、哦。哎，那孔双双和梦香呢？我醒来的时候。就我自己，还有这辆车，没有看见他们。妈呀，他们俩不会也穿越过来了吧？那我就不知道了。哎，那大头，你最近怎么样啊、嗯？我醒来的时候啊，我还真的以为是地震了呢。哎，我回到剧组里啊，发现整个剧组都不见了。回到驻地啊，剧组竟然变成了一个城镇，<笑>而且所有的人全都是古装打扮。我就在想。我这是迷路了呢，还是在拍什么戏呀、啊？我就问路边的人：“你们是在拍什么戏呢？”哎，结果他们以为我是神经病，非要把我绑起来，然后把我送官。后来呢，有个老头，人特好，就收留我，在家里干活。嗯，哎，这慢慢呢，我就意识到，原来我是穿越到古代来了。<笑>再后来啊，我就凭着我的手艺活，在这儿。干点木匠活什么的。今儿啊，我是正碰巧过来取工具的，哎，没想到在这儿碰见你们了。哎，你们怎么样？我们呀、啊，说来话长了。哎，天色也不早了，我们要回宫了。大童，你要不要跟我们一起啊？回宫？回什么宫啊？嗯，当然是回皇宫啊。<笑>什么？回皇宫？我就是这么当上宫女的，其实还好啦、嗯。哦，原来是这样啊。嗯，哎，我说你们真行啊，同样是穿越过来的，怎么差距这么大呀？行什么呀？这次办寿宴，办好了没工，办不好啊，又得掉脑袋。嗯，你看什么呀？太监。<笑>谁叫我这么倒霉？临来之前，好死不死之前穿了一身太监衣服，结果就被人家当成可怜。人家可是纯爷们，好不啦？其实啊，我在剧组的时候啊，就怀疑过。来来来，让我检查检查。哎呀，疼了你们两个！大童，其实正好碰到你，我有件事想求你。哎呀，晴柔，你说这话就见外了。以前在剧组的时候，孔双双自己弄坏了道具，非说是我弄坏的。要不是你当时拍了照片啊，证明我是清白的，恐怕我早就被剧组给开除了。现在大家困在这个地方，别说什么求不求的，你有事就说，只要是我能办到的，就一定办到。大头，够敞亮，够哥们儿。<笑>其实呢，这件事对你来说是小菜一碟，谁让你是金牌道具师呢？<笑>嗯，其实是这样的。我跟阿广呢是想送皇上一份特别的礼物，但是这个礼物呢需要一些道具。我本来还愁这事儿呢，到哪儿去找道具呢？谁知道，天
上掉下一周大头，嗯、<笑>真是天助我也啊！<笑>那这样吧，一会儿呢，你说说你需要些什么东西，然后送我回去，我好提前准备一下。好嘞，其实呢，我需要的是一个长方形的桌子，长一点的。嗯就欧式，呃，就西方欧式的那种，然后需要一些西餐的餐具，牛排啊，呃，蜡烛什么的。牛排。呃，过来过来，我跟你说啊，还有。<笑>我先走了。啊！你这个小贱贱。嗯。我来母后宫中请安，顺便过来看看。嗯。父皇的寿宴办得如何呀？还不就那样。当今圣上的寿宴绝非儿戏。你若无力承担，我便向母后禀明，由我来替你筹划。用不着，我尹晴柔答应的事情还没有做不好的呢。你，我再说一次，此事非同小可。你若是办不好，我若是办不好，不就是晴天霹雳吗？嗯你还有心思耍嘴皮子？三王爷若是没有什么事儿的话，小的先告退了。我这累了一天了，也该回去洗洗睡了。走了。这次要是不把你们都镇住，我就不叫尹晴柔。哼！皇上，请用茶。哦。过几日。就是皇上的寿辰，不知皇上今年想怎么过呢？哎，自从我一儿去世后，朕寝食难安呐、啊。责怪自己，让皇儿亲自上阵杀敌，才会把命送掉。可怜朕，到了现在这个年纪。白发人送黑发人，实在是可悲可叹呐、啊。生辰什么的，不过也罢。一儿的命数如此，皇上莫要再悲伤了，保重龙体要紧呐、啊。不要说了，一儿去世。朝廷之上，悲悲戚戚。想趁着皇上生辰之际，安抚朝中众人，也让天下的百姓安心才是啊。皇后说的在理啊。不过，一儿丧妻未果，这件事情不要大肆操办。皇后，这件事。朕就交给你处理吧。朕先回宫了。皇上，请放心交给臣妾吧。恭送皇上。起驾。嫣然，你去告诉那个尹清柔，就说。皇上的寿宴不用他了，我自己操办吧。可是姑姑，不是说好了要趁这次机会吓走尹晴柔吗？那是前几天的事，你没看到皇上今天心情有多差吗？我怕晴柔把事情搞砸了。到时候，遭殃的不只是他，还会让皇上不快。算了，我自己来吧。别呀，姑姑，你若是不放心，那就让嫣然去帮晴柔吧。最近您身体一直不好，御医也说了不宜操劳。你帮他。姑姑，您放心，嫣然分得清轻重。我是讨厌尹清柔，可是万事也要以皇上为重，这个道理我还是懂的
，既然这样，也好。你聪明伶俐，有你在。我也能心安一些了，姑姑，您放心。哎，王爷，王爷，找到了，找到了。哦，在哪儿？就在本县的独山上，我已经派人往回运了。好大的一块独山玉呀、啊！大概有一尺多长，颜色特别鲜艳，最难得的就是透明度极高，这是天下少有的奇珍异石啊！好，父皇一直喜爱文玩玉石，把这块独山玉雕琢成如意，代表吉祥如意，的确是送给父皇最好的礼物。嗯，这是赏你的，凡是办得了事的，本王定不会亏待。谢谢王爷，谢谢王爷。正所谓，识君之路。三军之忧嘛，属下一定竭尽全力为王爷办事。他日王爷登上了太子之位，小的还靠王爷多多提携呀。太子心丧，这话可不能乱说。哦，哎，不过自古以来，长幼有序。再说王爷文韬武略，我等早就等着王爷登上太子之位了。这些话。说说也罢，切勿当真。啊，小的明白，小的明白。哎，王爷，小的在凤凰楼为王爷略备薄酒。啊，王爷这几日为了找寿礼，寝食不安，还请王爷一驾，让小的略表孝敬之心。哼，你办事果然细心。哎，谢谢王爷夸奖，请。大爷，多喝点啊！陪好。哟，张公子，您都好久没来了，快里边请。没事，多喝几杯。王爷，王爷，凤凰楼来了一只真凤凰。真凤凰？对呀、啊。比这些野花都好吗？强太多了。诗中有云：“此女只应天上有，何故仙子落凡尘？”此女不但才色双全，而且还精通西域的房中术。方圆百里的乡绅贵胄，为了一睹芳容，头都击破了。岂是这些粗枝俗粉所能比的呢？哦。<笑>那本王倒真想见识见识，瞧好吧
，谢公子，你这一走，我们就再也无缘相见了。这有何难？我赎你的身，你我同去便是了。公子，此话当真吗？当真。谢公子，人家以后就是你的人了。再敢风言风语，我割了你的舌头！都干嘛呢？不想干了！妈妈，妈妈，他要打我，你快为我做主啊！是啊，就是。这凤凰楼，本小姐没来之前萧条的就要关门。本小姐来了以后，大半的人指着本小姐吃饭，还敢在我面前逞强？妈妈，你说，该不该？哎呦，双双啊，你也不要太过强势了。你说，毕竟大家都是姐妹嘛。<笑>姐妹，笑话。皇城里的达官贵人说了，马上要把我接到皇城去，一辈子享受不尽的荣华富贵。真的假的？识相的，就好好伺候我，别惹怒了本姑奶奶。到时候。让你们分分钟人头落地。妈妈，翠儿、啊，老板，包起来。哎，好嘞。小姐，这衣服布料太贵了。说什么呢？本小姐身份马上就不一样了，这点钱算什么？包。我觉得这下巴呀，还应该不够方。早知道我就不打瘦脸针了。谁知道那个大王爷是个大方脸呢？哼、嗯，哎呀，行了。哎，对了，邱公公说你把这个围上，说你啊，你腰太细了。那个死太监总盯着人家腰干嘛？他不是以为你是那个……不许说。<笑>主要的一件事给忘了，什么事啊？衣服呀！哎呦，哎呀，我也忘了。别着急，别着急，我想想啊。嗯，哎呀，这本小姐是奉了皇后娘娘之命，来看看寿宴，你办得如何了？哎，一切都已安排妥当，还请皇后娘娘不要担心，不要担心。我怎么看不出一丁点儿不用担心的样儿啊？那是你不会看。什么？<笑>我的意思是呢，我给皇上准备惊喜
，既然是惊喜呢，那自然是要保密了。哼，随便你。不过我好心提醒你一句，皇上大寿历来是宫中大事，不仅举国欢庆，说不定邻国还会派人前来祝贺。你一个没见过世面的乡下丫头，可不要弄得小家子气，失了皇家颜面。你，哎呦喂，这口气可真大！什么世面我没见过，刘德华和章子怡还请我造个型呢。哎，你放心，我的原则就是有多大就搞多大，绝对不会丢了皇上和皇后的面。那样最好。我觉得他说的有道理。你说我过一个生日，还好几十号人玩一个通宵呢，人家可是皇上，你这么搞能行吗？在他来之前呢，我还不确定。不过现在，我敢百分之二百的确定，一定行。为什么？杜嫣然呢？他虽然讨厌，但他有一点，就是好坏都会写在脸上。你看他刚才那神情，分明就是告诉我。如果我把皇上这次的寿宴搞得锣鼓喧天、举国同庆，那我才是真的死定了。啊、哦，原来是这样！我说他还真的好心过来提醒咱们呢。行啊你，你越来越聪明了。哼，我这就叫做在战斗中成长。得嘞，干活吧你。好嘞。你能不能每次不要突然间冒出来？你有没有电话？我想预约，预约不了啊。又胡说什么呢？电话是个什么东西啊？嗯、呃，电话是我们家乡那边一个通信用的工具了。哎，别管这个了，我有事儿请你帮忙，帮不帮？啊，不帮。为什么？我三哥说了，如果是为了父皇寿宴的事情找我帮忙，叫我不要帮。凭什么呀？这个死冰块脸！我说我的大小姐，你是真笨还是装的呀？他的意思是，你要想让人帮忙，找他喽。嗯，我不要。那我也没办法。小四，不吧？小四，行了，你说什么也没用。虽然说我跟你是朋友，但我那三哥，我可得罪不起。是你说的，大夏天都能冻死人的。小四。这样吧、哎，你还是乖乖去找他吧。你，臭小子，破小子，讨厌死你了！哦哦哦！快点啊，快点！你找我干嘛？哎，王爷这不是来给咱们送衣服吗？这里面就是大哥战死的时候穿的衣服，上面的刺绣还是母后亲手绣的。那，谢了。慢着，我，本王还没说要给你。求我呀！你，做梦！哎，你干嘛呀？求求能怎么样啊？哎，爸爸去哪儿没看过啊？拜托拜托，不会呀、啊。没学会。好，你有骨气，那你最好自己想办法。哎，王爷，王爷，我替他求行不行？拜托，拜托，我会自己想办法的，不用你管。你的办法，你的办法就是去求独孤园，去求四弟，甚至去求邱公公。你可以去求他们，为何就不能求本王帮忙？我，算了，算我白费心机。哎，王爷，王爷。好歹的死丫头，王爷，您回来了，东西给野姑娘送过去了
没见着人，那可太可惜了。大王爷那身衣服早就不能看了，这身衣服还是您找秀娘不分昼夜做出来的，这都没听尹姑娘说声谢谢。住口！莫非尹姑娘不要？你说她为何那么讨厌本王？啊！本王不但没有计较她砸伤了我，就连她进了宫，本王都暗中安排人手照应她。可她……哼！分明就是恩将仇报，我还以为王爷一向喜怒不惊，难得因为一个小丫头发这么大的火，连你也胆敢取笑本王？不是，我是替王爷高兴。这些年看你对前世念念不忘，冷脸对人，我觉得这不是王爷的本性。现如今，就算尹姑娘让王爷动怒，我也觉得是好事，至少让王爷出了冷面，还有另外一面。胡说些什么？本来就来不及了，要准备的东西太多了，我也紧赶慢赶的。哎，真是难为您了。没事儿，要能进真正的皇宫看看，那也值了。哎，这些都是皇上的寿礼，我们先进去了啊。哎，走走。哎，晴柔来了来了。大头，东西都准备好了吗？都准备好了，在箱子里呢。那桌子呢？在后面呢。好嘞，走走走。尹晴柔，祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！参见皇上，明你祝皇上生日快乐，万寿无疆。尹晴柔，我让你操办寿宴，你这是干什么？嗯，邱公公，你帮我拿着。哎，好。回禀皇上、皇后，这个呢是我家乡的习俗，这个叫生日蛋糕。只要有人过生日啊，这个人的家人还有朋友就会送这个给他。上面的蜡烛呢，代表对这个人的祝福。然后寿星可以对着蜡烛许愿，如果许愿过后能一口气吹灭这些蜡烛的话，那他的愿望就一定能实现了。这算什么风俗啊？从来没听说过。我倒觉得十分有趣，父皇。你不妨试一试，啊，皇上，不如就先依了他。嗯，你总说年年寿辰都一样，今年，啊，也总算有些新花样。是啊，父皇。呃，那就姑且试试。哈皇上，要这样，闭上眼睛许愿。哈哈，好！祝你生日快乐，祝你生日快乐，大家跟我一起唱啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日。可以吹蜡烛了。好，父皇一口气把蜡烛都吹灭了，愿望一定能够实现。父皇，你许了什么愿啊？啊，这个……嘘，不能说，你也不能问，因为说出来就不灵了。好，不说也罢，终究是无法实现了。尹晴柔，皇后命你操办寿宴，你如果办不到，就应该趁早说出来